Hello Brian, kembali lagi di Amanda Channel Nah, kali ini kabar terbaru dari Malaysia Brian, yakni wujud punya wujud Bapak Menhan Malaysia ungkap bobroknya galangan negeri jiran Karena tak cakap buat kapal perang Tak cakap ini maksudnya bahasa Melayu Kalau ditranslate ke kita, tak mampu lah Bahasa mudahnya tak mampu membuat kapal perang Brian. Jadi hal ini disampaikan langsung oleh Menhan Malaysia Bukan kata mimin Bukan kata media media Indonesia nanti sahabat bercanda yang dari Malaysia negatif thinking jangan ini diungkapkan dari Bapak Menhan Malaysia. Nah usut punya usut Angkatan Laut Malaysia sejatinya harus mendapatkan asupan kapal perang. Sebenarnya eh, Indonesia dan Malaysia itu kesempatannya sama, tapi sayangnya Malaysia itu tidak punya galangan kapal yang mampu membuat di dalam negeri brand. Ini yang jadi masalah. Kalau Indonesia kan punya PT PAL, kalau Malaysia Ya, ini diungkapkan Pak Menhan nggak punya jadi jerat-jerat bajerat brand usut punya usut Malaysia membutuhkan secepatnya kapal perang baru untuk menghalau aktivitas China yang sering menyerobot wilayah lautnya karena kapal perang Angkatan Laut Malaysia saat ini jelas kurang banyak menggigit bila harus berhadapan dengan armada Cina jauh level lah namun setidaknya Malaysia masih punya armada kapal selam dan Lake U class yang masih bisa digunakan untuk melakukan patroli di Laut Cina Selatan brand Nah, padahal Malaysia sebenarnya sudah punya kapal perang Littoral Combat Saib atau LCS pada tahun 2019 yakni KD Maharaja Lela, usut punya usut KD Maharaja Lela ini buatan Cina. Jadi percuma buatan Cina untuk lawan Cina kan ya teknologi sudah dikuasai lah brand. Pembangunan KD Maharaja Lela sendiri dilakukan sejak tahun 2011 silam dikutip dari Naval, Naval, Naval News di CNS dari Perancis yang menawarkan Going Class ter pilih memenangkan tender tapi syarat DCNS harus menggandeng Boustit Naval Shipyard yang merupakan galangan lokal Malaysia untuk membuat 6 unit kapal perang itu dengan anggaran 2,8 miliar US dollar brand. tapi sayangnya nggak bisa brand. nggak bisa bagaimana menurut kalian terkait hal ini silahkan baku hantam di kolom komentar Nah usut punya usut hingga pada tahun 2014 silam program ini masih berjalan dengan semestinya Kemudian pada Oktober tahun 2014 silam Malaysia menjelaskan bahwa unit pertama dari Gowin Class yakni KD Maharaja Lela Akan jadi pada tahun 2017 sampai 2018 Klaimnya tahun 2018 itu sudah jadi tapi kenyataannya hingga sekarang tahun 2021 Yang terjadi tak sesuai dengan ekspedisi Benar saja pada tahun 2017 lalu KD Maharaja Lela diluncurkan namun segera ditarik lagi ke galangan kapal untuk diprotoli kembali Wow ngeri-ngeri sedap Sehingga seharusnya tahun 2018 hingga tahun 2019 kapal sudah operasional namun ini kembali ditarik ke galangan kapal milik Malaysia Nah hal ini dikutip dari Defense Security Asia hingga 15 September tahun 2021 Pembuatan KD Maharaja Lela baru sampai 50, 57 persen saja hingga saat ini 57 persen kurang 43 persen masih panjang duitnya mungkin ya nggak tahu biaya awal yang cuma 2,8 miliar dolar Amerika Serikat dikorupsi jadi membengkak mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat Brand. bisa kalian bayangkan membuat kapal ini yang anggarannya 2,8 miliar US dollar membengkak atau kembung atau beranak menjadi 9 miliar dolar Amerika Serikat kalau sudah negaranya main korupsi ya hancur lah Bren Biaya membengkaknya karena Malaysia kena penalti akibat tak pecusnya Boustit menyelesaikan kapal perang tepat waktu Akibat keterlambatan tersebut brand usut punya usut Pemerintah telah mengenakan denda penalti atas keterlambatan sebesar 80,6 juta ringgit Malaysia Ujar Menhan Malaysia Datuk Sri Hisham Hudin Hussein di depan Parlemen Malaysia Hisham Hudin bahkan mengungkapkan jika kontraktor kapal ini yakni Boustit tak memiliki kecakapan dalam membuat kapal perang 
orang tidak pecus sehingga yang terjadi malah kegagalan pembengkakan biaya hingga keterlambatan yang sangat-sangat fatal Pren Hishamuddin menyebutkan bahwasannya proyek tersebut menghadapi beberapa masalah antara lain kegagalan kontraktor untuk menyelesaikan desain keterlambatan kontraktor dalam menyelesaikan pengadaan beberapa peralatan dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta Perdana Menteri PM Malaysia Datuk Sri Ismail Sabri harus mengambil langkah berani dengan tetap melanjutkan pembangunan KD Maharajalela yang tak jadi-jadi itu tidak sekarang bisa kalian bayangkan apa yang duit segitu banyaknya jadinya masih 57% nah rapat kabinet juga menetapkan beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh Bausted Group sebagai penanggung jawab perusahaan pembuat kapal Malaysia dengan dilanjutkannya pembangunan Bausted Group akan menyelamatkan kurang lebih 1600 manusia pekerja yang terdiri dari anak-anak lokal dan juga lebih dari 400 perusahaan vendor dari usaha kecil menengah UKM Bumi Putra nah usut punya usut selain itu Yakob menjelaskan bila kapal KD Maharja Lela tak jadi maka Malaysia diklaim akan merugi besar jadi 9 miliar US dollar akan raib atau lenyap bisa untuk beli kerupuk satu negara ini brand bercanda Nah selain itu secara tidak langsung kontributor yang juga personil militer akan terkena dampaknya Jika proyek ini tidak dilanjutkan bahkan bank yang meninjamkan proyek ini juga akan rugi karena boosted naval ship ya tidak mampu melunasi pinjamannya brand. Nah ini buat pelajaran besar bagi negara kita tentunya agar membuat tender kayak AH 140 kebabku itu harus diteliti dengan cermat Nanti duit negara yang banyak sekali raib karena tidak pecusnya membuat kapal brand publik Malaysia sendiri berharap-harap cemas dag deg dag deg seperti itu karena berbeda dengan Indonesia di mana galangan kapal tanah air justru sangat siap untuk memenuhi kebutuhan kapal perang TNI AL dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya brand nah menurut dari Wikipedia frigate kelas Mahareja Lela sebelum dikelas sebagai second generation patrol files ritual combat face saib adalah sebuah kelas dari enam Frigate Siluman yang dibuat untuk Angkatan Laut Malaysia Kapal ini berdasarkan Corvette kelas Gowin yang diperbesar Dirancang oleh DCNS dari Perancis Kontrak telah diselesaikan uh, Kontraknya belum diselesaikan hingga saat ini uh, Spesifikasi singkatnya Kapal ini memiliki panjang 111 meter Dan bobot kurang lebih 3100 ton Masih jauh dengan frigate-frigate baru Yang dibangun oleh pemerintah Indonesia Brand Nah Brian, itu tadi pembahasan admin seputar Menhan Malaysia mengungkapkan bahwa Malaysia sangat bobrok Galangan negeri jiran tak cakap dalam membuat kapal perang Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah Brian, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, bye